Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi ya Mwanza siku ile anakuletea mada inayosema ushuhuda wa mama aliyefaulu kimapenzi ushuhuda wa mama aliyefaulu kimapenzi wanakuletea uh, e, e, ni message ya WhatsApp lakini nimeiprint nimeichapisha sawa ni ndefu kidogo hata mahali ambapo mwenda kuiprint waliona ni ndefu kidogo ina kama peji moja na no peji mbili kasorobo Uh, huyu mama anamshukuru sana yuko nchi za nje lakini ni mkenya sio ni nchi gani namba zake zinaanzia na tatu sawa na mimi sikumdadisi kwa nchi gani lakini ni mama ambaye nimemwangalia kwenye profile yake ni mtu mzima ana mtoto mkubwa na wale wanaosema kwamba wanawake wanene sio watamu na nina nina nini ni mnene sasa nimemtumia video zangu clips na mara nyingi amekuwa ananipa feedback mara kwa mara na mmempenda kwa hilo Leo ameniletea uh, email ambayo of course ningependa nisome hapa kama ushuhuda na kutoa maelekezo ambayo tutaweza kusaidia wewe ambaye unaangalia kwenye uh, channel hii lakini kwa mambo mbona kuzungumza pamoja na hayo yote leo nimeongea na watu wawili ambao wote mwana umri kidogo unafanana miaka 40 wa kwanza aliolewa na umri wa miaka akiwa 19 wa pili sikumbuka alikuwa na umri wa mingapi lakini wote wa kwanza mume wake amekufa sawa amekuja kusini mwenyewe live tukado doma sawa lakini cha msingi ambacho nakiona ni kwamba anazungumza ukweli ayo na anasema ndoa yangu yazidi miaka 16 nimebadilisha muda na na maeneo sio kwa nimezama Dodoma lakini sio Dodoma nimebadilisha kwa kupitia sekta kwa hiyo ndoa yake ya miaka 10 na sawa 10 na anasema ilikuwa ni haraka sana isipokuwa miaka mitatu iliyopita mwingine yuko ndani ya ndoa miaka tisa sawa ukimwona kwenye WhatsApp chake mzuri kweli dada amegundua kuanzia mwezi wa tisa mwaka jana kwamba mume wake anamsaliti. Sasa hawa ni watu ambao wanaongea nao lakini maneno haya nitayazungumza kwenye video nyingine ambayo nimeongea nao lakini kwa sababu ni ni mada inazungumza ni ushuhuda. Yazungumza kwenye video mingine huyu mama ambaye alikuja usimkwa kwangu sawa nimeandika mambo fulani ambayo ameyazungumza ndio ya msingi sana. Lakini ningependa kuzungumza hili. Mama huyu anampenda mume wake, mume wake anampenda lakini Mafundisho ambayo amepata kwenye channel hii na video ambazo amezinunua na kuzifanyia kazi ni jambo ambalo linapaswa kuigwa. Nasema ni jambo ambalo linapaswa kuigwa. Na sio pekee. Hii mama nimemwona ni mkarimu sana kwa hivyo haoni aibu kunitumia message na kutuma maelezo marefu sana. Yaani kwenye WhatsApp mpaka inakuandikia pale chini read more, yani soma zaidi ndio ifungue ndio endelee kusoma sasa nampa niasome alafu nitafafanua mambo ambayo nipenda uyafahamu kutoka na uh, video hii nasema hivi Shalom doctor how are you it has been a while ila usione kimya bali mambo yamebadilika mno katika mahusiano yangu na mume wangu na maisha yetu ya kila siku kuliko kawaida jamani nasoma kutoka kwenye ikara sawa okay <laughs> kuliko kawaida tangu last month toka mwezi uliopita nasema nitakupa feedback but i find myself quite very busy mpaka nashindwa kuandikia message ndefu. Briefly naomba nikushukuru nikushukuru tena na tena kwa mafundisho yako kuhusu muhimu wa creative yani ubunifu katika tendo la ndoa na hasa kuonyesha kumfurahia mumeo. Doctor, kama nilivyosema nimekuwa kwenye ndoa for almost 14 years miaka 14 but I was operating such a high level of ignorance only the hema za Mungu zikiingia ndani yangu. Anasema nilikuwa ninaendelea endesha mahusiano yake mapenzi katika kiwango kikubwa sana cha ujinga, yani kutokujua mambo muhimu ya kimapenzi. Nitarudia sana mendio kingereza nimeipenda. Anasema kusema kweli anasema anasema sana doctor kama nilivyosema nimekuwa kwenye ndoa for almost 14 years but I was operating in such a high level of ignorance only the hema za Mungu zikiingia ndoa yangu kusema kweli kutokana na jinsi nilivyolelewa sikuwahi kufaia tendo la ndoa kivyo though my husband is such a nice husband who always make sure nafika kilele sasa sijafaia tendo la ndoa lakini mara nyingi alikuwa anajitahidi anifikisha kilele naendelea na story hiyo kumbe bwana kuna mambo mazuri ya muhimu mno niliyokuwa naacha kwa kuto kujua truly we preach for lack of knowledge amendo mangaza kiingereza amekoti hausea 4 tunapotea kwa kukosa maarifa au tunaangamia kukosa maarifa Mungu atusaidie. Mfano sikuwa napenda kuanzisha mchezo wa ukubwa ngoma ya kubwa kabisa. Na sababu siwezi kuisema zaidi ya kujiona how dangerous I was risking my marriage kwa kumwacha hubi wangu yani husband wangu awe ndiye anaanzisha tendo la ndoa kila mara. 
Asema hali kwa mara nyingi alikuwa hawezi kuanzisha neno la ndoa lakini muda wote alikuwa amemwachia mwanaume anzishe. Sasa kwa wale ambao wameangalia video zangu kumfanyia masaji mwanaume zile video za wewe kufanyia masaji mwanaume zitakusaidia sana kama ni muoga katika kuanzisha neno la ndoa. Okay, nasema hivi sasa nimejifunza I have to play my part correctly na kumuonyesha mume wangu natamani na namtamani na namdesire namtaka so since i started baada since i started baada ya somo lako kukolea mume wangu ananiheshimu mno hii ni statement iko hapa katikati sawa ananiheshimu mno nimeipenda sana mume mwanaume ana staili baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu mapenzi yangu kwa mapenzi yake kwangu yamebadilika kiasi kwamba kila siku naona ananitamani vibaya mno mkenya huyu anajua Kiswahili yani ananiambia mke wangu Mungu amenipendelea mno kunipa mke kama wewe unanitosheleza mke wangu unanikwench yani unaniondolea kiu yangu ya mapenzi etc ameweka pale Yaani ameseto kiakili ametulia kiakili yake mno so what i see anataka kiu yake ya mapenzi kwa sababu mimi nimejitambua na kusimama katika nafasi yangu mwanamke unanisikiliza sijamalizia email utamu unakuja zaidi mwanaume unanisikiliza mwambie mkeo anaifasi kuwa kwa mwanamke kama huyu ni mwanamke wa kuigwa kama alivyozunguza pale mwanzoni sikiliza naendelea na mama na na, na message yake ya whatsapp asema pia niligundua kifo cha mende ni mkao ambao mume wangu anapenda sana ila before nilikuwa sikai katika position nzuri now that i know sasa kwa sababu najua mkao mzuri hata mkao wa kikao cha mende kuna mikao mingine zoka kubadilisha engo kidogo mkao asema 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 anasema now that i know kwa sababu nimetumia kuna ile video clips ya mikao mbalimbali ya tendo la ndoa sawa nilimtumia hiyo video asema now that i know that anapata engo nzuri yani kona nzuri ambayo inampa msuguano mzuri sana anapiga kelele na kufurahia mno pia nimejifunza kitu muhimu mno wakati wa tendo la ndoa kuongea maneno ambayo yanamsifu au yanaonyesha kwamba anachokifanya unafurahia tu doctor inampa mume wangu kicha yani before alikuwa anafika kileni haraka sana lakini tangu nimegundua yanayonipasa kufanya doctor ananisifia sana sana kuonyesha akinigusa anafurahi na kutoa sauti kama ah inaendelea au u au ai thank you doctor nakushukuru sana yani neno hani kwa mume wangu limekuwa neno la karibu sana kwenye ulimi wake anakaa muda mrefu sana bila kumwaga yani mwenyewe anafurahia mno Ananiambia mke wangu nataka ufurahi ufurahi na mimi na furahi. Hii inamfanya ajione performer mzuri wanjani na kwa kweli ana enjoy mno. Yaani kwa hapo mwanzoni mwanaume alikuwa anawahi kumaliza mara nyingi. Lakini sasa hivi technique alizo zipata za kufanya urafiki na ume wa mwanaume, mambo ya kufanyia mwanaume kwenye korodani pompaya na kila kitu. Unaona eh? Unaona alikuwa ajaipata ile nani video ya kumfanyia mwanaume massage nimemtumia kama offer leo hii sawa ile mosisi ya kumfanyia massage mwanaume nimemtumia mwambie nitakutumia hiyo kama offer sawa atakuwa niangalia video hiyo hiyo najua tuko pamoja naona mwana anasema kwamba i really appreciate doctor i wish wanawake kwa waume wengi wangepata haya mafunzo yako shida nyingi za kuchepuka au kutokuwa na hamu mke au mwanaume vingepungua mno Yaani mume wangu amebadili kabisa namna anavyoniangalia. He is happier than ever. Namwangaika Kiingereza ana raha kuliko kawaida. Na uzuri huwa anasema wazi kabisa na katika sala zake haachi kumshukuru Mungu kwa ajili ya mke aliye naye amebadilika amekuwa mpya. The other day baada ya mchezo wa kubwa alianza kumshukuru Mungu kwa kumpa nguvu na uwezo wa kuweza kufanya tendo la ndoa ambavyo kwa nyuma alikuwa anawahi sana sasa hivi anachelewa na kupizi kwa kelele Dokta kila anavyoniangalia huwa anachekacheka tu Anasema kunitimizia mimi mahitaji yangu sexually na yeye kumfahia mke mke, mke ujana wake ni jambo ambalo anamshukuru Mungu kwalo Kwa kweli elimu katika level zote za maisha ni muhimu mno Ndabia statement hiyo ni very powerful Anasema kwa kweli elimu katika level zote za maisha ni muhimu mno na hakuna kitu kizuri kama kumfurahia mume au mke wako katika maisha kama wewe dokta unavyofanya na mifano unatupatia kwenye channel hii. Yaani ni feeling nzuri mno. Unajiona 
uliependelewa na Mungu katika dunia sipati picha ya doctor how it feels kuishi na mtu ambaye hakutimizi kimwili mm-hmm. na mshukuru Mungu mno kwani mume wangu yuko yuko teacher bwana anafundishika Mungu akuthibitishie maradufu doctor i pray that one day nitakuja mwanza kukuona in person mimi na mume wangu you are such a blessing and a wonderful person katika hizi kazi kwa kweli level niliyofikia nina imani Mungu alikutuma kwangu maana i was running a very big risk katika ndoa yangu kama usingelikuja wewe doctor nasema nilikuwa nahatarisha ndoa yangu bila kujua hakika naifurahia ndoa sasa it's my almost mid 40s nasema miaka yangu inafikia 40 40 nikifikia hakika it is never too late we learn every day nasema hakuna mtu ambaye anachelewa kujifunza hmm. sasa eh, nimemtumia video yangu moja ya tendo la ndoa kwa wanaume wa nani wapenzi wazee mwanaume mzee utamwona mama mzee anavyohudumia mwanaume kwenye hiyo video clip mama mzee mnene lakini pande la mama lakini anavyohudumia mwanaume mzee yani mwanaume mnene utaona kushangaa kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasaidia sawa ni vitu ambavyo vinasaidia uwezi kubadilisha kitu kama una maarifa uwezi kubadilisha kitu kama una ufundi kitabakia kama ni simu itabakia kuwa mbovu kama ni tv itaendea kuwa mbovu mpaka hadi fundi sasa ufundi uko hapa agizia video hizo kwa namba ambayo nakupatia kama wewe ni muangalia video hiyo mara ya kwanza na namba mbili kuna namba ya whatsapp namba ya kawaida namba ya kawaida video hizo nakutumia kwa njia ya gmail sawa njia ya gmail ni rahisi sana kuipata njia ya gmail na uh, ni gmail ni njia ni rahisi haina gharama na uhitaji uh, mb nyingi sana kwa hiyo njia nzuri ya kuweza kupata hiyo Gmail kama una WhatsApp ingia kwenye Play Store. Chekea kwenye Play Store pale juu kabisa kuna maandishi ya maandiko ya Google Play. Nyuma ile Google Play kuna mistari mitatu. Bofia pale utapata maelekezo. Video nitakayoweka kesho nitakuonyesha na picha jinsi gani ya kuingia hapo. Kwa hiyo jisajili kwenye channel hii uliweza kupata video ya kesho inayosema mapenzi kwa njia ya simu. Kufanya mapenzi kwa njia ya simu. Hii ni video inaokuja. Kufanya mapenzi kwa njia ya simu na kuaje? kwa mapenzi kwa njia simu inakuaje kwa hiyo hii inakuja video nyingine kwa hiyo jisajili uweze kufurahia video hizo kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofia utapata maelekezo ili uweze kuipokea video hizo kama zilivyo na utamu wake wote namba yangu ya simu ya kawaida ni ifuatayo 0754 rudia 0754 9994 namba ya WhatsApp 0788 77 04 0788 77 04 chini na Mungu akubariki Asante dada kwa ushuhuda wako mzuri na furahishwa sana na feedback ambazo unazipata kwa watu wa mbalimbali nimekuwa naongea na dada mmoja kutokea kibaha yani Bikra lakini anayefuatilia mafundisho yako karibu sana na Mungu akubariki